Hi everybody, this is Irina with a new lesson for you guys. Today we'll learn how to say I'm sorry and excuse me in Russian. And we'll see these phrases in the context. Maybe it will seem a little bit difficult for you, but don't worry, just keep practicing and everything will be alright. Now let's get started. The first phrase that I wanted to show you is excuse me please. In Russian it sounds like извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Here we don't need to use the object pronoun me, but only the verb excuse in the imperative form. That is извините. The infinitive form of this verb is извинять. Извинять, извините. Let's repeat it one more time. Извините, пожалуйста. Good. Now let's look at two sentences with the phrase excuse me please in them. The first one is извините, пожалуйста. Не подскажете, где находится Извините, пожалуйста. Не подскажете, где находится? Извините, пожалуйста. Не подскажете, где находится? It means, excuse me, could you tell me where is something located? And instead of using the word something, we use the word of what we are looking for. For example, excuse me, could you tell me please where is the nearest bus stop? In Russian it will be Извините, пожалуйста, не подскажете, где находится ближайшая автобусная остановка? Извините, пожалуйста, не подскажете, где находится ближайшая автобусная остановка? Извините, пожалуйста, не подскажете, где находится ближайшая автобусная остановка? A bus stop is автобусная Остановка. The nearest is ближайшая. 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 Автобусная остановка. Автобусная остановка. Let's listen to the whole phrase at a low speed. Извините. Пожалуйста, не подскажете, где находится ближайшая автобусная остановка? Okay, the second sentence with the phrase excuse me please is this one. Excuse me please, may I ask you something? Извини, пожалуйста, могу я тебя кое о чем спросить? Извини, пожалуйста, могу я тебя кое о чем спросить? Извини, пожалуйста, могу я тебя кое о чем спросить? As you see, the first sentence was with the word извините and it was a formal sentence. The second one was with the word извини and it is an informal way of asking for something. In other words, if you are talking to an unknown person in the street, you should say извините. But when you are talking to your friend, just say извини. Okay? Good. Извинять, извини. Извинять, извини. Now let's listen to the phrase I'm sorry in Russian. There are also two forms of saying this. A formal and an informal. Простите or прости. They are very easy to pronounce. Простите, прости. Простите, прости. If you want, you could also add the word please 
to простите or прости. And it would sound like простите, пожалуйста, or прости, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Прости, пожалуйста. Прости, пожалуйста. The infinitive form of this verb is прощать. 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 And we use the word простите or прости when we did something wrong and we want to say, oh, I'm sorry, I won't do that again. Something like that. Now let's repeat all the phrases that we learned today. Извините, пожалуйста. Извини, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Не подскажете, где находится... Извините, пожалуйста, не подскажете, где находится ближайшая автобусная остановка? Извини, пожалуйста, могу я тебя кое о чем спросить? Простите, прости. And that's it for today. I hope this video has been useful and your knowledge of Russian language has improved. If you like this video, please give the thumbs up. Have a good weekend and see you soon. До свидания.